，要回赠他们。这个是我们林家的祖传之宝，我的父亲呢传给了我的妻子。今天在这里，我把它赠送给苏琪小姐。谢谢林叔叔，传家之宝不是该传给儿媳妇的吗？怎么传给你？这边装上去，这边请。各位，我们家的镯子不是一个，是一对儿。我手上的这只镯子呢，就是我当年爷爷送给我姑姑的。我非常感谢我姑姑，我姑姑让我大胆去追求我喜欢的人和事儿，所以今晚我做了一个重要的决定。严嵩，你愿意嫁给我吗？阿姨，不好意思啊，我们苏琪脾气不是很好，你不要见怪。没关系，我知道。你还在埋怨我之前做的事，对吗？都过去那么久了，我只想让你知道，我做什么事儿都是为了我的女儿，希望你能理解。哎，我让人在车上拿了一件衣服，你拿去换吧，一会儿寿宴要开始了。这怎么好意思啊？没事儿，别跟我客气，这事儿也是因为我们家苏琪二起的，快去换吧。这衣服，刚才苏启的妈妈给我的，啊，她还替苏启跟我道歉了。你别担心，没事的。聊什么呢？我没聊什么。那边那个穿红衣服的姑娘是谁啊？她叫苏启，我和严嵩都认识。我认识她妈妈。你认识她妈？他是你爸爸的初恋情人，后来因为你爷爷他们不同意，你爸就放弃了。听说他后来好像嫁给了一个富商，后来那个富商得病去世了，也挺可怜的。不过看他现在这个样子，活得还不错，所以你爸爸这么对你，你也不用太奇怪。我的戒指不见了，我的戒指不见了，刚才明明戴在手上的。真是的，真奇怪，怎么会发生这种事？我到处找了都没有，是怎么回事啊？是我先过去看看。我那戒指很重要，不能丢的。这女人也真是的，不就是一个戒指吗？有必要这么大惊小怪？侄媳妇儿，你这个包是林巧送你的吗？你给我看看吗？你想想，你是不是忘在哪儿了？阿姨，您出门的时候是不是忘带了戒指？不可能，那是我的结婚戒指。就算我丈夫过世了，我也会一直带着的。所以我肯定，我进来的时候是带着戒指的。夫人，那您想想，您来了之后，您都去过些什么地方？啊，让我想想，我进来就一直在和老朋友们寒暄，之后和女儿碰到了林桥和严嵩，我女儿拿酒的时候不小心洒到了严嵩身上，我担心她没有带备用的礼服，就特意去卫生间看看情况，把我女儿的备用礼服借给了她。
后来就发现不见了。严嵩，你有没有看到我的戒指啊？我没看到，我就换了件衣服，没有注意其他的东西。你确定？在我的寿宴上，发生了这种事情，我会追查到底，给苏夫人一个交代。我已经让我的管家去查看监控摄像头了，相信马上就会有个结果的。不用了。要找的应该是这枚戒指吧我在洗手间的时候正好看到，我想没错的话，应该是夫人您的吧？啊，太谢谢你了，这个戒指对我真的很重要。既然重要，就不要弄丢了。夫人也不想在这里弄得人心惶惶吧？当然，当然。于晴，谢谢你帮我找到了戒指。你现在过得怎么样啊？还和你那位魔术师丈夫在一起吗？劳您操心，我们现在过得还不错。哈，是吗？不知道有没有这个荣幸可以看到大魔术师的表演？我看不用了，他的技术还没有你好。你什么意思？有什么意思？你应该知道。今天是我哥哥的寿宴，我不希望看到有一些人在做一些小动作。我听不懂。没什么，我只是看不惯，送上几句忠告而已。你……哎哎，好了好了，雨晴，苏夫人，既然东西已经找到了，那这段小插曲也应该结束了。那么，我们的宴会。现在开始林总，刚才有人找，我让他在外面等着。谁啊？他说是你的朋友，叫秦木。要不要撵走他？我不用，让他进来吧。看不好。好好好好好好，各位朋友啊，各位来宾，我说两句。不好意思，各位，刚才因为我的事情打扰了大家的兴致，非常抱歉。今天是我好朋友林轩的生日，我在这里祝他生日快乐，好事连连。谢谢谢谢。我和林总也算是多年的合作伙伴，借着他的生日，我向大家宣布。我将和林氏旗下的医院共同向慈善机构捐赠善款一千万元，希望能够为一些偏远山区的孩子们提供更多的医疗服务。谢谢
。金先生，我们林总有请。好。非常感谢苏夫人和苏琪对本基金会的大力支持和捐赠，所以，作为礼尚往来，我也有礼物要回赠他们。就算我丈夫过世了，我也会一直带着他，所以我肯定，我进来的时候是带着戒指的。夫人，那您想想，您来了之后，您都去过些什么地方？啊，让我想想。我进来就一直在和老朋友们寒暄，之后和女儿碰到了林乔和严嵩，我女儿拿酒的时候不小心洒到了严嵩身上，我担心她没有带备用的礼服，就特意去卫生间看看情况，把我女儿的备用礼服借给了她，后来就发现不见了。严嵩，你有没有看到我的戒指啊？我没看到，我就换了件衣服，没有注意其他的东西。你确定？先生您好，请问您有邀请函吗？没有。有邀请函，您不能进去。麻烦您跟林乔说一声，我叫秦牧。好，稍等。在我的寿宴上，发生了这种事情，我会追查到底，给苏夫人一个交代。我已经让我的管家去查看监控摄像头了，相信马上就会有个结果的。不用了。要找的应该是这枚戒指吧我在洗手间的时候正好看到，我想没错的话，应该是夫人您的吧？啊，太谢谢你了，这个戒指对我真的很重要。既然重要，就不要弄丢了。夫人也不想在这里弄得人心惶惶吧？当然，当然。于晴，谢谢你帮我找到了戒指。你现在过得怎么样啊？还和你那位魔术师丈夫在一起吗？劳您操心，我们现在过得还不错。哈，是吗？不知道有没有这个荣幸可以看到大魔术师的表演？我看不用了，他的技术还没有你好。你什么意思？我什么意思？你应该知道。今天是我哥哥的寿宴，我不希望看到有一些人在做一些小动作。我听不懂。没什么，我只是看不惯，送上几句忠告而已。你……哎哎，好了好了，雨晴，苏夫人，既然东西已经找到了，那这段小插曲也应该结束了。爸。客人们都走了，你为什么把我妈的镯子送给苏琪？我有必要跟你解释吗？那你刚才也看到了，我已经向严嵩求了婚，而且严嵩也同意了我的求婚
。我老了，这里的一切，还有林氏集团，将来都是你的，你要对自己负责任。爸，那严嵩呢？他或许可以成为你的妻子。但是要想成为我们林家的媳妇，可还要努力。其实最爱我的人就在我身边，可是我现在很后悔，在你最需要我的时候，我却不在你身边。你会恨我吗？我们以后还有很多时间啊，林强，你答应我，不要因为我而改变什么。忍着点啊，有点疼。去吧，你陪严嵩。好。不会有事儿吧？应该不会有事儿你说，谁让你这么做的？我就没见过这么愚蠢的人。你，我怎么会有你这样的女儿？妈，我才不管呢！我不好过，他们也别好过。你这么做，他们就会不好过吗？妈，那你帮帮我，你帮我出了这口气，我不管。你必须帮我，你是我亲妈，你必须帮我。你看看你像什么样子？你竟然打我！你竟然因为别人打我！你到底是不是我亲妈？太太，林先生来了，还不快请他进来？是。你马上给我回房去。我不，别在这给我丢人。不叫我。回房去。
老林啊，这过来是有什么事儿吗？姐，我哥为什么来，你不会不知道吧？出了什么事儿啊？年轻人的事儿，我们就别掺和了。你觉得呢？你们家苏琪，太欺负人了。哼，好像是你们林乔把我们家苏琪给欺负惨了。谁敢欺负你们家苏琪呀、啊？明明是你女儿做错了事，还在那儿发大小姐脾气，你该好好的管教她了。姐，我看你就不要再推脱了吧。李姐，哎。给我看着，小姐，没有我的允许，不准她出门。是。这样总行了吧为什么不让严嵩一起过来？想单独找你谈谈。你知道吗？严嵩已经答应我求婚了。我看到了。那你怎么想？祝福你们。严嵩他做了最好的选择。其实我很清楚的知道，我跟你之间根本就不存在竞争，因为从一开始到现在。严嵩爱的就是你，记得啊，对严嵩好一点。啊，哦对了，有份东西给你看一下。看我了。然后呢？撕了。为什么？有你在严嵩身边，我为什么还要纠缠？那你就不想要回严朗？孩子有妈妈在身边，还有一个会对他好的爸爸，他一定会很幸福。你就不怕我对严朗不好？我知道你不会的，秦墨啊，我有的时候真的是不知道你是一个什么样的人。其实我有很多地方都已经输给你了。不过你别误会，我指的不是孩子的事情，只是觉得作为一个男人，真的挺佩服的。哦，对了，还准备走吗？国外我就不去了。不过你放心，我会尽快搬走的。你呢，应该趁这个时候带严嵩去散散心，让他放松一下。严朗那边，就交给我照顾吧。好，想单独找你谈谈。你知道吗？严嵩已经答应我求婚了。我看到了。那你怎么想？祝福你们。严嵩他做了最好的选择。其实我很清楚的知道，我跟你之间根本就不存在竞争，因为从一开始到现在。严嵩爱的就是你，记得啊，对严嵩好一点。啊，哦，对了，有份东西给你看一下。看我了。然后呢？撕了。为什么？有你在严嵩身边，我为什么还要纠缠？那你就不想要回严朗？孩子有妈妈在身边，还有一个会对他好的爸爸，他一定会很幸福。你就不怕我对严朗不好？我知道你不会的，秦墨啊，我有的时候真的是不知道你是一个什么样的人。
其实我有很多地方都已经输给你了。不过你别误会，我指的不是孩子的事情，只是觉得作为一个男人，真的挺佩服。哦，对了，还准备走吗？国外我就不去了。不过你放心，我会尽快搬走的。你呢，应该趁这个时候带严嵩去散散心，让他放松一下。严朗那边就交给我照顾吧。好。哇，齐木叔叔，你好厉害啊！快吃饭吧，来。嗯叔叔，你怎么不吃啊？我吃、啊，来，我们一起吃。可是我妈妈不在，要是她在的话，她就能吃到你做的好吃的啦。齐墨叔叔，嗯，你说，要是我妈妈和林乔叔叔结婚了，他们会不会不要我呀？乱想什么呢？妈妈这么爱你，她怎么会不要你啊？我知道我妈妈肯定不会不要我呀，嗯，这就是我最担心的地方。我妈妈和林乔叔叔本来能结婚，要是因为我结不成，我妈妈就又不知道该怎么办了。叶朗，万一啊，万一妈妈真的不要你了，你跟我一起过好吗？嗯，那好啊。傻孩子，来吃饭，菜凉了。嗯。齐梦叔叔，你也吃啊？这你做的菜你不吃吗？吃，谢谢你啊。你是不是担心我照顾不好严啊？啊！哎哎，你快给我讲一下，今儿怎么样？你没有把那个 DNA 的报告书给宋总看啊？没呢。为什么呀？这报告可是一锤定音的好事啊！给宋总看完之后，宋总就无话可说了呀。刚刚林乔跟严嵩求婚了。妈呀！这林乔反应实在太快了。不行，不行，不行。我们要绝地反击，兵来将挡，水来土掩。哼，只要他们还没有结婚，我们就都还有机会。谢谢啦，反击呢就没有这个必要了。哎，你什么意思啊？我都没打算放弃，你想放弃啊？让严嵩幸福，比什么都重要。嗯，那你幸福吗？总跟着林乔呢，我为什么就摆脱不了你呢？你是不是现在天天都在琢磨着怎么回到林乔身边，再怎么把林乔从我身边抢走的情景？苏琪，你今天约我们来，到底想说什么呀？我们这么快就变成我们了？苏琪，你有什么想说？严总。你搞清楚好吗？现在是你
，抢走了原本属于我的未婚夫，你还有脸跟我说清楚？苏琴，你有什么冲我来好吗？好啊，冲你来。明桥，你怎么忍心一次又一次的伤害我？都是你。都是你抢走的林娇，是你。如果不是你，我不会和林娇分开的。跟他分开。行，你把林娇还给我，还给我。你冷静一点。说实话，我自己是都不欠你的。那你再报复我，对不对？你说。苏琪，你冷静点好吗？我冷静。你让我怎么冷静？林强，这个人因为是你啊，要是换做别人，我连看都不会看一眼。现在就是他，是他让你蒙蔽了双眼，你就可以这样对我，是吗？严嵩，你把林强还给我，还给我，还给我，还给我！苏青，你，苏青。苏琴，苏琴，你没事吧？苏琴怎么样？没什么事吧？哦，没什么事儿，就是呛了口水，一会儿就醒过来了，放心吧。哎，你看你都湿透了，赶紧找个地方把衣服换了吧。严嵩，阿姨你好。阿姨，你怎么能直接打人呢？你问问他，对我女儿做了什么？这不关宋宋的事儿。不关他的事儿，不关他的事儿，我们家苏琪可以平白无故的掉到湖里。我告诉你，苏琪要是有三长两短，我要你吃不了兜着走。阿姨，你为什么不讲理啊？你说谁不讲理？你再给我说一遍，你是谁不讲理？哎，苏琪他妈，苏琪他妈，你这是干什么呀？怎么一见面就打人呢？老李，你进来就问我的不是。林强，这是你跟长辈说话的态度吗？他不能直接打人啊！我打人怎么了？你躲在后面干什么？出来！你别说了，别说了，快去看看苏琪吧。我告诉你们，我女儿要是有什么事儿。我不会放过你们的，让开！真是！哎，林强，林强，你是怎么了？林强，你是怎么了？医生，医生。暂时没什么问题，只是救人的时候着了一点凉，有点发烧。哦，那就好，那就好啊。不过，我的意思还是给他做一个仔细的检查，这样我们大家都放心一些。嗯，也好，就按你说的办吧。啊。
走走。多么希望你每次醒来的时候，第一个看到就是你。你到底怎么了？怎么会突然就晕倒了呢？没事儿，就是天气太凉，跳水的时候估计凉着了，放心吧。没事就好，吓死我了。你饿不？要不要喝点水？我先帮你倒点水吧。宋总，陪我坐一会儿。宋总,总，你会一直陪着我吗？我肯定会陪着你啊。多久？肯定到你完全好了呀。觉得不够，什么意思啊？我要的是永远。小的时候抬起头就能看到满天的星星，那时候会感觉到很幸福。现在城市里面真是难得一见这样的星星了。是啊，那种幸福感也找不到了。想去看星星吗？想啊。那我们就去你的老家，我也看看你长大的地方。我去不了，我要照顾严朗呢。秦墨已经答应我了，他会替我们照顾严朗几天。那也不行啊。我还有宠物店的工作要做，交给周月就行了嘛。这不合适吧？好啊，你就什么都不要管了，换个心情。我们一起去你的老家，走一走，看一看。没事吧？没事儿。我们回头再去看看苏琪吧。我还是有点担心他。你可真善良，他都那么对你。他也是因为喜欢林乔。那你也喜欢林乔啊？你也没对别人那样。行了，不说他了，咱说点高兴的。你和林乔怎么样？什么打算？我们俩打算出去旅行，离开这儿一段时间。真的？嗯，哎呀，太好了！哎，那你就把家里那小子和宠物店的猫猫狗都交给我吧，你放心的去玩吧。交给你，我还真不放心。你有什么不放心的？你那马马虎虎的，你忙得过来吗？我。秦墨对严朗确实挺好的，嗯，他人是不错。我在想，怎么能感谢一下他？应该的。秦墨，嗯，你晚上有空吗？晚上有空啊？怎么了？明天我跟林乔要去旅行，走之前，月月他们说想聚一下，一起吃个饭。好，那地点在哪？是要杰去订的餐厅，回头我让他把地址发给你。行。啊，我公司还有事，我先回去一趟。晚上见。别迟到啊。迟到了。小杰，你们是哪个厅啊？紫薇。哦，我已经到了，你。啊，行，赶紧吧。好。哎，小杰，你不是说晚点到吗？骗人
，想给你给个惊喜。<笑>哇，今天谁生日啊？你呀、啊，我，你就你也不记得自己的生日了。那么从今天开始，这一天就是你的生日。啊，那今天是我生日。对呀、啊，熊叔叔，今天就是你的生日，赶紧洗钱吹蜡烛吧。好。干杯！干杯！干杯！干杯！生日快乐！生日快乐！小鹏鹏，祝你越长越帅，早日成为我御用的超级男模。你也越来越帅。哎，齐墨，真的也是感谢你一直以来对我们两个工作的支持，还有对严颂和严朗的照顾。谢谢。祝你早日恢复记忆，早日找到你的家人。齐墨叔叔，希望你能永远陪着我，能永远给我做好吃的。哇，这是你的愿望是不是？好吧，祝你愿望成真。谢谢。<笑>哎呀，小默默，我跟你说，你今天最应该感谢就是宋总，这一切啊都是宋总安排的。主要是他们两个想吃蛋糕啦。哼，开玩笑，我在减肥，好吧。妈妈，是我想吃蛋糕了吧？原来是你想吃蛋糕啊！好，那我赶紧给你切个最大最大块的啊！宋总，我什么时候能开餐呀、啊？饿死了！你叫吧，服务员，上菜。我帮你拿，谢谢。我送你下去吧。不用了，我自己走就行了。好。妈，你什么时候回来呀、啊？周末就回来了，很快的。我不在这几天，你要乖乖的听齐墨叔叔的话。不可以调皮捣蛋，知道吗？嗯，知道啦。真乖。<笑>行，放心吧，啊，玩的开心一点。那我走了。嗯，再见。再见。嗯心啊，他又不是第一次出远门。一下子，这孩子马上就要成家了，还真有点舍不得呢。他还没成家呢，你这样子，他要是成家的时候，还不泪流满面了？我怎么可能呢？哥，你别嘴硬了，到时候就知道了。报告出来了是吗？好。喂。不好，我临时有点事情，我要去趟医院。到了机场以后，就找地方休息，等我。啊，好的，我等你。小姑娘，和男朋友去旅游。是啊。真羡慕现在的年轻人。我年轻的时候也每天想着跟自己喜欢的人在一起，到处去旅。
前走，经过每个路口，忘记了一开始那个以后。也许我还是不懂，你不回头，我的玫瑰不在你的手。瞧，你怎么不接电话呀？你到哪儿了？你再不到就来不及了。宋总，我们分手了。你说什么？我们分手，我们分手，我们分手了。其实我根本没有那么喜欢你，我也无法接受严老的存在。我爸说的对。你不够资格进我们林家的大门，比起你来，我更爱苏琪。我不懂你的生活，怎样也走不过你离开之后模糊的路口，到底是谁的错？为什么离开？宋宋，原谅我，为了你以后的幸福，我只能选择这么做。我根本就不喜欢你，我不喜欢你，我爱的是苏琪，我们分手吧。照顾好严嵩，林乔。不知多久，左手边只剩你的温柔。到底是谁的错？为什么？严嵩，林强，你出来！严嵩，你听我说，你别这样，你别管我，我就是想当年把我当妹子。
爱我呢？再给我来一杯。你能不能慢点喝？阿律师。今天陪我喝好了，明天我就把律师费还给你。七姐，给我来两瓶齐在一起了，行，好，你小子呀，做事总是出乎人意料。我这样做对吗？你现在还有必要觉得自己是对和错吗？这个世界上啊，有些人生下来注定就会被人嫉妒，比如你林乔；还有些人注定会被人误会，比如你林乔。还有一些人呢、啊，注定会我行我素，还是你林乔。好，为你这句话，干杯。照顾好严嵩，林乔。林乔，你出来！严嵩，林乔，你出来！严嵩，你别这样！你别管我，我就是他当年问我的女朋友我要好好照顾严嵩啊！你为什么要伤害他？为什么？你说，做男人不是这样的。你给了一个女人承诺，就要一辈子珍惜她，不管你发生什么事情。如果你不珍惜她，就永远消失在她面前。说的没错。
出家里找你，您哥哥说你出来谈公事了，所以啊，我就特意来接你了。下次就不用这么麻烦了。都快结婚了，什么麻烦的？对了，林强，你看，你看这是。挑了一条男士的给你，你一挑我一挑，你看，快戴上它给我看看。嗯，我也很好看，不对，你喜欢吗？喜欢，喜欢就好。哎，你是谁呀、啊？怎么会在林生办公室里呢？你这手链不是林医生的东西吗？你怎么可以随便乱动呢？这是我的东西。什么是你的？我看这手链，林医生放在办公桌上好些日子了。你别以为这手链不值钱，你就可以随便乱拿。这是我的东西。我请你把手链放下，赶紧走吧。这是我的东西，我要拿回我自己的东西。哎，哎，别走。哎，你这人怎么回事嘛？你看把这手链都给弄坏了。喂，保安吗？对，到林生办公室来一下，这里有人闹事。只能好好过，你一放开我，不会说出口。林乔。你最爱的摩卡，谢谢。什么时候开始跟我说谢谢了？很多事情都是可以改变的。你知道吗？有一件事永远都不会改变。什么？我爱你。嗯，不错，姑姑，我的这手艺可是从美国专门学回来的，你看看我专不专业？嗯，很好，以后啊，天天给我们做啊。怎么啦？你都已经做了我们喜欢吃了，你要是以后不做，不就害了我们吗？去哪儿？我去拿我的牛排。你们赶紧去。林乔，我今天戒严送了。他怎么样？不好。他已经跟我没关系了。姑姑，林乔，你到底怎么了？我没怎么。你难道不想知道严嵩现在怎么样了吗？不想。你真的没有什么要告诉姑姑吗？真的没有，姑姑，我真的没事儿。你赶紧回去吃牛排去吧，真的，真没事儿。你看我好好的。